This conference will now be recorded. Kita buat untuk semua uh, MCMC staff. So sebab uh, kita rasa uh, ada services yang uh, states perlu tahu. Jadi kita ambil uh, uh, langkah ini untuk collaborate dengan uh, pihak state untuk um, apa, uh, nak enhancekan lagi pengetahuan tentang digital services yang kita ada. Untuk yang dah biasa dengar, mungkin akan ada soalan macam mana nak menggunakan especially press reader. Kejap lagi saya akan terangkan. Uh, and then untuk yang baru, um, uh, kita go through lah slide sama-sama. Uh, and thank you uh, Encik Suhairi. Uh, sebab jadi kita punya uh, media person untuk communicate dengan state. Okay. 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 Uh, nak bagi tahu lah tempat kita ni located in Tower One, uh, Level Three. Cantik tempat kita untuk siapa yang uh, daripada state yang pernah datang. Uh, inilah keadaan uh, dalam uh, uh, KRC. And then kita punya main services yang kita ada circulation. Of course circulation ni state tak terlibat lah sebab state selalunya uh, buat masa ni. Sehingga setakat hari ni state cuma minta buku dan kita akan handover terus untuk state uruskan. Mungkin in future dia akan jadi lain lah. Uh, kita buat readers advisory. Readers advisory ni macam uh, apa permohonan buku sama ada nak pinjam ke, nak beli ke. Uh, semua akan refer kat kita dululah. Kita, kalau macam uh, selalunya state dia akan minta untuk beli act. So itu antara yang kita provide. And then we have library facilities lah. Library facilities ni uh, yang terbaru yang kita ada di digital platform ni. Um, other than that, kita uh, ada kemudahan-kemudahan uh, yang kita ada dalam library lah. Sitting area, yang very cozy sofa kan, red sofa. Siapa yang biasa datang ke sini, uh, biasa nampak lah keadaan ni. And then uh, saya kenalkan ini kita punya uh, members in members in uh, uh, KRC kita ada Puan Sharifah our head and then kita ada Aisha Aisha um, previously dekat uh, uh, HR macam tu lah lepas tu dia dipindahkan ke sini and then dia ada project yang dia buat sekarang uh, KM so anything regards uh, KM and uh, sharing uh, knowledge sharing is is under her and then um, I, Razlina and kita ada Rashidah. Uh, kalau selalunya state, dia orang akan berurusan untuk uh, purchase buku uh, selalunya list dengan saya lah ataupun uh, saya dan Rashidah. Rashidah akan buat urusan nak post ke state macam tu. Okay. Uh, dah kita ada physical library kat sini and you all jauh daripada kita kan. So kita cuba buat digital platform yang mana you all boleh access. Salah satunya yang kita ada sebelum ni kita ada macam um, kita ada newspaper tapi tak banyak lah rangkaian newspaper yang kita ada kan. Tapi kita tak war-war kan sebab kita beli um, kita beli uh, lesen tu tak banyak. Jadi selalunya um, yang kat tower sajalah yang dapat servis tu kan. And then uh, kenapa kita buat digital services ni? One is because of physical boundaries lah sebab Uh, you all pun jauh kan One of the reason kenapa kita buat You all pun jauh So kita nak you all pun access Apa yang kita ada dekat dekat sini So we introduce a new thing in the library And then you can access the information uh, 24-7 So anytime As long as you connect it to the internet So you can access to the to the service lah And then information retrieval pun cepat So macam contohnya kan, macam uh, last year we have uh, um, masa PKP MCO yang pertama tu uh, banyak orang call saya untuk dapatkan uh, untuk dapatkan username lah, password lah, tak boleh masuk lah uh, untuk newspaper kan. Uh, sekarang ni kita bagi you all access terus. And then you all boleh access sendiri tanpa mengharap uh, macam uh, kita just mediator, kita just sediakan platform tu and then kalau ada problem datang kat kita. So tak payahlah selalu uh, uh, maknanya you nak something you kena datangkan. So ini you you can easily uh, access the information. Okay, buat 
we have in uh, we have in uh, KMRC sekarang kita ada new integrated library system yang insyaallah uh, for future state pun akan guna banyaklah uh, sistem ni for the current punya uh, current punya ni kita cuma ada beberapa ada uh, one or two state lah yang kita identify untuk uh, akan menggunakan uh, sistem ni secara penuh lah and then kita ada press reader uh, press reader ni memang uh, memang saya boleh katakan uh, ramai peminat lah sebab dia ada uh, platform magazine dengan uh, newspaper worldwide eh and then we have in central in central ni agak limited untuk uh, state uh, access sebab ini uh, kita punya percubaan platform percubaan ebook yang kita buat dulu dekat um, dekat KRC nanti kita go detail one by one okay how to access uh, integrated library system actually kan untuk you access press reader you kena masuk daripada sistem better untuk dapatkan uh, tak payah password tak payah apa this is where uh, uh, you kena masuk through the to the system lah so how you want to go to the system uh, you pergi dekat intranet you nampak kan ada KMRC kan so you can click that and then you ada ataupun you pergi dekat uh, quick link so dekat quick link ni klik KMRC you akan nampak this view ok lepas you nampak this view uh, dapat login page yang macam ni so this login page is actually uh, guna username dengan password window you ok kalau katakan you tak, you tak, uh, you tak ingat ni ataupun you nak buat uh, favorite this is the link lah KMRC lib kalau you nampak KMRC saja itu untuk orang luar untuk public tapi untuk internal kita guna kmrclib.mcmc.gov.my so password login sama dengan you punya window ok now kita pergi satu-satu kita pergi dekat uh, kita pergi dekat how to use the system lah Okay, ini rupa sistem dia. And then you login kat sini. Sebab kalau you tak login, walaupun untuk you buat search pun tak boleh. So login guna you you punya uh, window login. Sebab apa kita nak you guna platform ni? Sebab kalau kita bukan saja ada uh, koleksi of book yang kita store dalam OPEC ni. Kita pun ada PDF. Mungkin you nak buat Uh, research ke apa yang uh, berkaitan dengan ISO kita pun keep dalam ni ISO dalam bentuk PDF so um, you are able to use uh, both uh, in physical yang mana you dapatkan dia punya call number and then you come physically to the library and access or you can also um, access through the uh, using the e-resources okay, nak saya nanti saya tunjukkan macam mana Okay, this is how it looks lah. So once you log in, you dapatkan uh, this area. You you go to uh, OPEC search, and then uh, you can search satu pasal search, and then um, okay buat masa ni kita off dulu latest item sebab kita tengah proses buku yang baru. Kalau tak, you akan nampak kat sini ada running slides, uh, running uh, cover of books. So you can click and then you can get to know what's the number. Uh, So contohnya kalau you nak search you nak search um, digital contohnya Okay, federated search kat sini uh, actually saya tekan tu tadi federated search lah maknanya dia keseluruhan uh, dia tak only, not only physical but it is also dalam bentuk PDF ataupun PowerPoint. So contohnya yang macam ni. So macam ni uh, any location maknanya semualah. So kalau yang ni dalam bentuk uh, PDF. Yang ni yang buku yang ada dekat kita punya library. 
So bila you you nampak call number and then you can access lah. Kalau ada DVD kat belakang tu maknanya dia uh, dalam bentuk DVD form. Kalau RPT tu dalam bentuk report. Okay, contohnya kalau yang ni normal lah sebab uh, normal library kalau yang you went through before pun semua sama. Cuma yang ni macam yang ni contohnya kan uh, digital content. So digital content you type digital content. So kat sini you akan nampak uh, bentuk PDF. Tapi mungkin you nampak ada redundant PDF, PDF yang yang contohnya yang ni dengan ni sebenarnya sama eh. Cuma uh, version yang berbeza so dia, dia separate kan lah. So contohnya dalam bentuk PDF, how many yang tadi digital kan? Sini search digital. So sini uh, PDF dia, so you click lah digital tu. So you can you can access. So yang ni you click saja. Contohnya forensic analysis kan, social network. So you click saja. You can access to the uh, article lah. To the PDF punya file. Ambil lama, mas ambil masa sikit lah kalau file tu berat. Okay, ni contoh dia. So, other than physical yang you tak boleh datang, you tak boleh reach out kita kat sini uh, because of the distance. So, you pun boleh tengok kita punya digital content. Okay. So, that's about digital content and then we go back. Sorry. Okay, let's say nanti um, uh, okay, contohnya macam kalau you dekat Selangor State Office kan, you still boleh datang untuk pinjam. Dek, uh, ataupun nanti ada state yang ada mini library, uh, kita akan buat proses peminjaman tu, borrow and return dekat uh, you punya, dekat sana. So kat sinilah kat mana you nak boleh nampak you punya profile, you punya profile, um, apa, you punya profile, Uh, you punya loan, kalau you, kalau you ada loan history, dia akan bagi tahulah you punya loan history. So kalau dalam keadaan ni, loan history you, kalau you pernah pinjam buku and then you ada buku yang nak overdue kan, dekat sini dia akan listkan buku you yang overdue. Yeah, no, yang semua buku yang you pinjam and three days before dia punya due date, dia akan, you put, akan dapat reminder. So dekat reminder tu, Uh, dekat reminder tu, you boleh, actually you boleh renew, ada button renew. Sorry, yang ni saya tak ada contoh lah. Yang session sebelum ni saya ada buat contoh. So, three days uh, before the date, you dah boleh, you akan dapat reminder and then you boleh renew sendiri. Tapi, kalau katakan you dapat buku, you dapat reminder tapi you ignore and then dah overdue, katakan dia, dia dah, uh, you dapat three days before uh, 10 hari bulan kan. And then 11, on the 11 baru you buka sistem nak renew, itu dah you tak boleh renew dah. Itu you kena datang kat uh, dekat counter untuk renew. Ini masa, uh, ini pasal loan lah. And then you boleh check you punya loan history, uh, reservation. So far kita tutup dulu sebab uh, tak semua yang kita bagi. Um, itu saja pasal loan. Okay, and then kita ada kat sini e-resources. Okay, this is e-resources. E-resources ni lah kat mana kita tempatkan kita punya press reader dengan kita punya ProView. ProView ni sebenarnya buku-buku, uh, especially buku-buku legal yang kita beli daripada Thomson and Reuters. So buku ni, you boleh klik dekat sini untuk dapatkan ni tapi so far you nampak kan? So far you nampak semua tak ada password kan? Password ni sebab kita tak nak uh, staff circulate lah untuk orang luar ke apa kan sebab ini untuk staff use. So siapa yang nak password dia contact kita baru kita bagi password. So ini apa yang kita uh, buat uh, so far. And then untuk Malaysia kini for this for uh, sampai subscription bulan 4 ni kita masih open lagi siapa nak baca Malaysia kini. But after this siapa kalau katakan state perlukan Malaysia kini 
just email to me for next uh, renewal kita akan masukkan nama. Ini individual license ya. Maknanya you tak boleh pass kat orang kat orang lain. Seorang saja at a time. Okay. Uh, lepas tu uh, itu sebab sebab press reader. Okay. Dah buat dulu punya. Okay, ini contoh uh, uh, contoh over the notice yang you dapat. Uh, okay, now we go to press reader. Yang ni, I tahu ramai orang tunggu press reader ni. Uh, minta semua mute boleh bagi Puan Razlina je yang bercakap. Okay, press reader eh. Press reader ni I tahu semua orang nak guna. Sebab I, actually I dapat a few email daripada uh, state yang minta macam mana nak access to handphone. Tapi I tak sempat nak balas sebab sebab ada steps dia. Tapi that's why I tunggu this session. Tapi kalau orang tu kat dalam tower, kita minta dia kat sini dan kita akan guide lah. Kita akan terus guide. So ini press reader yang kita uh, yang kita uh, subscribe so far. Uh, and then kita ada 100 users at a time. Maknanya bila you masuk dekat press reader tu, you uh, bila you masuk, lepas you baca, you kena X. Maknanya you close. You jangan biarkan, uh, uh, biar je dekat phone, biar je dekat uh, dekat laptop you. Sebab dia akan count dalam berapa orang yang 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 uh, buka at the same time kan. Kalau dah cukup 100, I terpaksa terminate lah siapa yang Siapa yang uh, apa tu? Uh, siapa yang dah lama I akan terminate. So press reader. Okay, tadi kita kita dah dekat sini kan? Kita ada dekat uh, dekat uh, library system kan? So lepas kita klik e resources, kita akan dapat page ni kan? Apa e resources yang kita ada? So kalau you guna laptop you press saja press reader dia akan straight away pergi tadi boleh sorry macam ni ini kadang-kadang sebab dah penuh tau tadi okey Jen. Oh, ada problem lah. Baru saya buka tadi boleh. Saya rasa dah penuh ni. Okey tak apa. Kalau bila you masuk dalam uh, press reader, dia akan keluar... Dia akan keluar macam ni. Nampak tak? Sorry ya. Eh? Saya terpaksa guna phone. Nampak tak? Hello? Hmm, tak nampak tak? Tak nampak. Dekatkan sikit. Dia akan keluar macam ni. Sepatutnya dia keluar macam ni. Hmm, tak nampak lah Kak. Silau, silau. Sekejap ya. Eh? Mungkin boleh screenshot share.
Sekejap ya, sekejap kita test dekat PC lain. Um, saya minta maaf lah ya sebab uh, memang tak boleh kita dah guna PC lain pun tak boleh uh, nak macam mana nak cakap phone eh sekejap eh okay. nampak tak silau lah dia bila uh, you buka bila you buka Maka I tutup lampu Sekejap eh Nampak tak? Nampak tak? Kamera tak on Nampak tak? Tak nampak juga? Tak Gelap 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 Kat silau tadi Hmm? Buat ukur tu Siapa? Atas hari-hari tu Yang dalam Okey kalau tak boleh tak apalah Macam ni je lah You pergi kat phone uh, uh, Kalau Kalau daripada sistem Kalau daripada uh, Sistem uh, Tadi You cuma press Uh, press radio dekat library system tu and then dia akan activate tapi kalau dekat handphone you uh, install press reader punya punya ni so once you install lepas you install saja press reader tu you guna you guna ni address yang kat bawah ni Okay, you guna address ni untuk you masukkan dalam sistem tadi Faham tak? Kalau daripada daripada uh, lepas you Lepas you download dia punya apps tu kan You klik yang ni You klik daripada you, you punya phone tu You klik address ni Nampak tak? So bila you klik address ni dia automatically dia akan load dalam phone you. Boleh ke? Faham ke? So once dia once dia uh, masuk dalam phone you, you boleh access lah semua worldwide punya. So semua newspaper yang kita ada, uh, local newspaper kita ada The Star, kita ada SinQ, kita ada Metro, kita ada uh, NST, Abonia Post, ada banyak lah. And then uh, you uh, you also can uh, search for magazine, white magazine. Sinar harian ada? 
Sinar harian. Sinar harian tak ada saya sejak Ruslan. Alamak, itu yang paling banyak selalu yang cakap panjat pokok lah. Budak duduk dekat kandang lah. Itu sinar yang banyak keluar tu. Kami perlu ada tu. Oh ya ke. Nanti saya cek balik. Hmm, pasal hmm. kebanyakan apa komplain with regards to apa uh, coverage internet tak bagus ni kami dapat banyak daripada sinar sana yang keluar tu yang pick up. Oh ya. Yeah. So, sinar ni dia kan Sin- uh, sinar ni dia by by uh, by negeri. Dia ada sinar Melaka, sinar apa tu uh. Oh kalau macam tu tak ada Cik Roslan. Oh ya yeah ke? Kalau tak ada tu ha, macam mana eh? Sebab dia ambil oh, yang ni je kalau yang macam tu saya rasa kena fizikal newspaper lah kot. Oh, sebab okay. yang ni dia, uh, dia go by uh, satu-satu saja kan sebab yang ni international kita kita uh, bukannya daripada lokal tau kita ambil sebab dia orang ni ada uh, MOU dengan uh, vendor international. Oh okey. Uh, tapi metro ada lah. Metro eh okey alright. Uh, And then ada uh, magazine yang lain macam Business Harvard pun ada. Automotive, oh, okay. uh, computer teknologi pun ada lah. Hmm. Sorry lah saya tak dapat nak tunjuk yang ada dekat dekat laptop. So, so far uh, download dulu press reader. Lepas tu klik yang dekat sini. Ini nanti uh, boleh refer pada TikTok yang lepas. Like dia dekat uh, Knowledge Hub. Ada soalan tak pasal press reader? Sebab saya dapat banyak banyak question ni macam mana nak akses dari handphone. So faham ya? Puan satu soalan, saya dah download press reader. So dia untuk sign in tu kita nak pakai account apa ya? Ah, tak payah. Ah, itu sebab saya kata nanti dekat slide ni kan, slide yang ada, nampak sekarang kan. Ada okay. satu uh, URL kat situ, you klik saja daripada URL tu. Uh, dekat masuk dekat phone tu dia uh, dia akan terus appear tak payah login you kena <coughs> klik yang ni yang ni ah uh, kena klik ni like ni you boleh dapat dekat TikTok yang lepas ada dalam knowledge hub kalau tak ada nanti saya akan bagilah dekat Suhairi untuk bagi dekat situ faham ya okey terima kasih um, Okay, ni press reader dah. And then ini uh, e-beacon. E-book ni, e-beacon ni, uh, I'm sorry lah setakat ni kita cuma bagi akses dekat uh, sebab ni macam consider kita punya pilot project juga. Kita bagi dekat uh, dekat tower dengan siapa uh, state yang berdekatan lah. Yang mana yang yang nak datang ke uh, yang ada urusan dekat So, dia orang boleh datang ke TMRC untuk pinjam buku tu. Buku tu sebab router dia dalam library ni saja. So, datang kat sini, onkan you punya bluetooth tu, nanti you boleh nampak. You kena, uh, uh, apa? You kena download ni, beacon ni dekat you punya phone and then you boleh pinjam daripada situ. So, lokasi dia cuma dekat level 3 and then uh, you search uh, Central ni uh, dekat mobile apps you. Lepas tu uh, ini dia punya, dia punya icon dia lah. Lepas tu you, baru you boleh pinjam dan baca buku ni. Yang ini cuma available dekat level tu. So, kalau katakan you datang dekat tower untuk meeting ke apa, you can uh, drop here at KRC. Lepas tu uh, you boleh pinjam. You boleh buka you boleh buka apps tu dan pinjam. Ni I bagi contoh. Macam mana kita uh, uh, proses penjaman tu lah. Saya tengok video ni ya. Eh. Ah, ni download uh, apps dia. So lepas you download apps dia. Dia akan keluar macam ni. Lepas tu on dia punya dia punya ni bluetooth dia. Bila you on bluetooth baru dia masuk kepada apa material yang kita yang kita subscribe lah. 
So contohnya, you search for books kan? So let's say you search for management. Okay, contohnya buku ni. So, you dah pinjam kan? Bila you pinjam, you nampak uh, ni, you download the book. So, bila you download, baru you boleh baca. You boleh go by chapter. So sebenarnya uh, e-book ni mana-mana e-book pun sama. So ini kita punya pilot project. So kalau ini sukses baru kita go for other platform lah. Hmm. Okay, itu, itu proses peminjaman uh, e-book. Siapa yang nak cuba? Maybe uh, maybe Suhairi nak cuba kan sebab you kat sini kan. So you boleh cuba and then you boleh tunjuk lah dekat state. Okay. So itu saja. And then satu lagi I nak bagi tahu kita pun ada uh, kita pun ada K-Hub. So K-Hub ni saya nampak tak ramai lah orang state yang masuk. Orang-orang tertentu saja yang saya nampak ada dalam uh, sebagai user K-Hub ni. So user K-Hub ni sebenarnya uh, K-Hub ni akan dijadikan satu portal lah. Uh, Uh, soon. So sebenarnya macam slide tadi kan yang saya kata slide uh, slide untuk ambil press reader tu, you boleh tengok dekat sini and then you pergi kat TikTok to TikTok uh, the latest here so you ambil ni And then you download dia punya PDF file dia. Ah, this is the link lah. Link ni you boleh guna dekat uh, you punya laptop dan juga you punya um, you punya handphone. So once you dah ada apps tu baru you, you click this link. Okay. So ada apa-apa soalan? So kebanyakan kita punya uh, knowledge sharing kita, kita punya apa TikTok kita semua apa ataupun apa-apa event yang yang KRC collaborate kebanyakan semua ada kat sini. So you boleh tengok daripada previous years pun semua ada kat sini. I nampak ada a few lah state yang guna. So mungkin lepas ni mungkin ramai lagi yang boleh guna platform ni sebab uh, kat sana pun tak pernah ada TikTok kan. So kalau you nak tengok TikTok-TikTok yang lama-lama kita ada kat sini lah. So ada apa-apa soalan? Ada soalan ke? Tak ada soalan kita stop sampai sini dulu. Uh, Puan satu soalan. Uh, yeah. uh, dekat Knowledge Hub MCMC ni website So dia suruh register lo, uh, login register user lah So username uh, yang yeah. password tu kita kena register dulu lah uh, Register dulu Bila you uh, register, you heads up kat kita lah Sebab untuk kita assignkan role Kalau you uh, kalau you register saja Lepas tu you tak bagi tahu kita Kita tak assign role kat you So you dapat role macam public Maknanya certain-certain macam TikTok tu you tak boleh nampak lah Ha, tapi bila you assign, uh, you dah login and then you bagi tahu kata you you can email KRC, you bagi tahu K, KM, KMRCD, uh, you bagi tahu kata you dah register, uh, nanti kita akan assignkan role you as MCMC staff, baru you boleh tengok semua. Noted, terima kasih. Sama. Ada lagi? Nak tanya, yang tadi tu register tu setiap orang boleh register ke? Satu state satu saja ke? Ah, Yang mana knowledge hub ke? Ah, knowledge hub tu. Yang... Ah, setiap orang satu? Semua semua orang boleh? Oh, okay. Terima kasih. Ha. Sama. Assalamualaikum. 
Assalamualaikum. Ah, saya Zahri ya eh, daripada Pahang. Ya. Yeah. Yeah. So, nak tanya dulu saya di masa di HQ dulu ada pernah juga pergi ke KRC ni. Sekarang dah jauh. So, nak tanya yeah. adakah semua buku-buku yang di KRC tu dimasukkan ke dalam yang apa ni apps ni? Atau oh, ada buku? Semua eh? Semua ada. Semua ada. Okey, terima kasih. Tapi you, uh, saya nak saya nak highlightkan kat sini, kalau uh, buku yang kita hand over, you akan nampak ada different dia, dia punya stamp dia lain. Stamp dia uh, MCMC property. Itu kita hand over tanpa barcode. Yang tu tak ada dalam sistem lah yang act tu, yang macam uh, state minta buku kan and then kita hantar tu. Uh, yang tu tak ada dalam sistem. Tapi selalunya kita ada lah copy kat dalam library. Uh, kalau buku yang untuk peminjaman kat sini, uh, semua ada bakut, semua ada dalam sistem. Okey, clear. Terima kasih. Okay. Sama. Ada apa-apa lagi? Kalau tak ada, kita stop dulu ya setakat ni. Kalau ada apa question, boleh email terus dekat kmrcd at mcmc.gov.my nanti kita akan cuba assist ok terima kasih ok sama right, terima kasih sama semoga semua apa, okay. staff, staff, dekat apa, state semua jadi pandai lepas ni <laughs>